大家好，欢迎来到思维健康。最近啊，我们给一些病人做肠道分析的时候呢，发现肠道有一些啊细菌，对我们的肾脏、肝脏甚至大脑都会有一些不良的影响。今天呢，我们就跟大家仔细介绍一下，肠道细菌在什么样的情况下会产生这些有害的产物，我们怎么样？来维护我们肠道的健康，从而保护我们的肾脏、肝脏啊、大脑以及呢我们全身的健康。健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。我是杨医师。首先，我们要介绍一下，这肠道的细菌在我们的饮食不平衡的情况下，产生的是个什么样的非常有害的物质？这个物质啊，有个化学名称叫对甲酚啊。那么，我们首先来介绍一下什么是对甲酚。它是在肠道某些细菌啊，在分解蛋白质啊，特别是氨基酸中的酪氨酸和苯丙氨酸的时候呢，产生的一种代谢的产物啊，你也可以把它看作是细菌的消化过程中的产生的一种废物。其中有一些细菌啊，特别是梭菌类的啊，也就是你经常听的那些比较啊有名的不好的这个啊致病菌。他们在负责分解蛋白质的时候啊，制造出对甲酚。那么，如果你的饮食中含有大量的蛋白质，特别是红肉啊，还有加工的肉类，你的肠道呢可能会制造出比你想象更多的啊对甲酚。那么，我们为什么要对对甲酚这件事情特别关心呢？主要是因为它对健康的影响啊。我们来看一下，它对我们的健康都有什么样的不良的影响。首先呢，就是肾脏，我们的肾脏的一个重要的功能啊，就是解毒嘛，啊，把身体里的毒素排出去。那么对甲酚呢，它是一个有害肾脏的一个尿毒素，因为它呢一旦被肠道吸收到血液里面啊，你的肾脏就需要把它排出来，是吧？那么肾脏功能正常应该没有问题。这里面就有两个问题，一个它本身呢，它会对肾脏啊有伤害；第二个呢，如果你的肾功能不好。那它在身体里面就会积聚，特别是有慢性肾病的人来说啊，这就不好了。那相当于你已经给超负荷的系统呢增加了更多的工作啊。如果体内的对甲酚积累过多呢，也可能会加重尿毒症的情况。所以，二零一八年发表在《国际肾脏杂志》的一项研究表明呢，慢性肾病患者的对甲酚的水平啊就偏高。这跟它的肾功能恶化呢是密切相关的。换句话说，如果你有肾疾病风险的话，高浓的对甲酚呢可以加重病情。实际上呢，它是两个方面的，一个方面呢就是对甲酚本身啊会伤到肾脏，另外一方面呢，肾脏功能啊不好的时候，对甲酚呢会在血液中积累啊，对肾脏造成更大的伤害。所以呢，我们关心肾脏健康的朋友啊，要首先从肠道开始。那么也就是说，要从饮食上开始。第二个呢，就是我们肠道本身啊，肠道实际上是我们身体的第一个防线啊。对甲酚如果多的话，我们就会产生慢性肠道炎，也就是说，它破坏了我们肠道的屏障，导致所谓的肠漏症。啊，肠道变漏的时候呢，有害的物质呢就更容易进入血液，造成全身的炎症。其实很多所谓的自身免疫性疾病啊。很多就是因为肠道的第一道屏障受到了伤害，啊，产生了所谓肠漏。那么，如果医生不去啊找这方面的原因的话，简单的就给你戴个帽子叫自身免疫性疾病。其实我们身体啊是非常精密的，它不会无缘无故的自己攻击自己的身体。所以呢，大家一定要去找原因，其中一个重要的原因就在我们的肠道。那么，如果这个对甲酚多了以后啊，它还和结肠癌、直肠癌的这个发生有关联，啊，其实大家知道啊，现在结肠癌、直肠癌的发生率啊在不断的生长，而且呢有年轻化的倾向，所以对甲酚它不光光是个尿毒素，它还是个隐形的破坏者，它是破坏我们肠道的健康。根据《肠道菌群杂志》的一项研究发现啊。对甲酚水平比较高的话，它就会损害肠道的屏障功能，增加患上结直肠癌的风险。第三个啊，这个对甲酚呢，它还跟我们的代谢性疾病有关。所谓代谢性疾病，就是高血糖、高血脂、高血压、肥胖。那么它通过影响脂肪和糖的代谢呢，它干扰了我们血糖和体重。所以呢，如果你本身已经有这个问题的话，很可能。
，你的肠道的对钾酚啊啊在作怪。二零一九年发表在《糖尿病护理》的一项研究发现呢，高水平的对钾酚和胰岛素抵抗以及二型糖尿病的发生风险有关系。因此啊，要处理好代谢障碍，不仅仅呢要注意我们不要吃碳水以外。还要关注我们肠道的健康啊，特别是现在有朋友做生酮饮食啊、啊纯溶饮食啊等等。如果你的肠道的菌群啊不平衡，肠道呢产生过多的对钾酚，也会对你的代谢和健康呢造成很大的危害。最后一个可能是我们最不容易想到的，就是越来越多的证据发现啊，这个高浓度的对钾酚，它可能会影响到我们神经系统。那么对我们的神经行为疾病呢有影响。现在我们在临床看到的啊很多的一个病就是多动症啊。现在这个多动症啊不仅仅是小孩，成人也越来越多。治疗多动症的药啊在药房里面都买不到啊啊。其实这个自闭症啊它现在是一个谱系，理论上讲我们都在这个谱系上，取决于我们的言语和非言语的沟通啊，我们的思维和行为的习惯，对社交的感受。以及呢，我们智力的状况，很多人呢都是在这个谱系上面，特别是那些沟通、社交比较困难的，同时呢有一些特殊的感官啊和这个思维方面的问题呢，更加提示啊，我们可能有这方面的问题。其实呢，它也不是一个单一的病，有很多的因素啊，会增加它的严重性和复杂性。现在看来了，其中一个重要的因素啊，就是我们肠道的健康。很多自闭症的孩子啊，他是剖腹产出来的，换句话说，他就没有经过产道获得产道的正常菌群，啊，所以他们在胃肠道的方面都有很多的问题。那么现在呢，无论是你的记忆力、注意力、认知方面有问题，特别是年轻人，啊，都要想到我们是不是因为肠道的问题造成了啊对钾酚的产生过量，啊，影响了我们大脑和神经系统。因为呢，它是影响多巴胺和一些其他神经递质代谢的。发表在《精神病学前沿》上的一项研究发现啊，自闭症儿童尿液中的对钾酚水平比较高。这虽然不能说明对钾酚是自闭症的原因，但它提示了对钾酚和我们神经发育啊之间啊是有关系的，值得我们关注。但如果我们小结一下的话，因为我们在饮食中有过多的红肉啊和加工的肉类，有可能造成一种代谢产物，就是对钾酚。这个对钾酚会造成肠道本身的炎症啊，会伤害和加重肾脏的啊疾病，同时呢，也会影响到我们身体对糖和脂肪的代谢。最重要的是，它会影响到我们神经系统的发育。因此呢，年轻人、小孩子以及呢注意力和记忆力下降的成人，都要关注啊你肠道的健康。那么我们怎么样防止这个对钾酚过高呢？第一呢，就是要控制我们饮食中的红肉啊和加工食品，因为它吃出太多的这种动物类的高蛋白饮食啊，细菌在分解它的过程中啊，就容易产生更多的对钾酚。如果我们用更多的植物性蛋白、豆类、坚果呢，这就可以减少对钾酚的产生。换句话说，我们的蛋白质的摄入啊，在动物和植物之间呢，要保持一个平衡。另外呢，就是要增加膳食纤维，它本身啊是有助于益生菌的生长啊，我们把它叫做益生元，它还能够抑制那些产生对钾酚的有害细菌啊。所以呢，大家需要吃更多的谷物、水果、蔬菜。和豆类，第三呢就是补充益生菌啊，那么你可以用食物补充啊，像酸奶啊、发酵食品啊啊这些里面都有。那么如果呢需要的话，可以呢用一些益生菌的补充剂也很重要。第四个呢就是抗氧化作用，富含抗氧化剂的食物啊，像绿茶、蓝莓、坚果，它都可以保护肠道细胞啊、肾脏细胞、脑细胞免受对钾酚的损害。所以呢，要把这些食物呢加到你的饮食当中。当然，我还要增加一句，最强大的啊抗氧化剂是什么呢？实际上是纯氢气。你能吸入纯氢气的话，它会直接进入到你的大脑。如果你能够喝
富含氢气的水的话，直接起到肠道抗氧化的作用啊，减少肠道的炎症。所以呢，我大力推荐高品质的啊氢气疗法。如果你有兴趣的话，我们在这个频道下面有个链接，这是我专门从台湾引进到美国一个高品质的啊氢气治疗机，它有可以随身携带的，也可以家用的，也可以在诊所里使用的。所以呢，大家根据自己的需要呢。啊，可以选择。最后呢，你如果啊担心自己有没有这方面的问题，我们就可以呢做一个肠道的健康检查。那个对甲酚的水平啊，它是我们评估蛋白质在肠道发酵的活跃程度的一个指标。所以呢，我们可以通过检测啊肠道的分析来了解。如果大家对啊做这方面的检测有感兴趣的话，也可以和我们联系。因为甲酚水平比较高啊，就说明肠道菌群呢可能失衡，特别是蛋白质发酵菌群的过度繁殖啊，这会增加很多健康方面的风险。因此呢，减少对甲酚是有助于维护肠道菌群的平衡，也减轻肠道的负担。谢谢大家收看今天的内容，希望呢它对啊大家有帮助。那么关于呢对甲酚的内容呢，我们就介绍这里啊，大家可能没想到。肠道的很多代谢产物呢，对我们是全身的影响非常大。在今后的视频当中呢，我们会不断介绍啊其他的肠道代谢产物啊对我们健康的影响，以及我们怎么样更好的维护好肠道的健康。有健康的肠胃系统，才会有整体的健康。如果您在这方面有什么问题、体验和高见，别忘了在留言区跟我们分享。如果您喜欢这一期的视频，也希望点赞转发。和订阅，锻炼世界，守护健康。我们下次节目再见。